ఏవి వన్ టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం నా పేరు డాక్టర్ ఏ విశాల్ నేను న్యూరో సైకియాట్రిస్ట్ మరియు డ్రగ్ డీ అడిక్షన్ స్పెషలిస్ట్ సో ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో సెల్ఫీ గురించి తెలుసుకుందాం మనం సర్వసాధారణంగా చూస్తుంటాము చాలామంది తమ అందాన్ని చూసే వాళ్ళే మురిసిపోతుంటారు సో ఇదొక పర్సనాలిటీ ప్రాబ్లం దీన్నే మనం ఏంటంటే టెక్నికల్ పరిభాషలో నార్సిసిజం అంటారు అంటే వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క అందాన్ని చూసుకొని కానీ వాళ్ళ యొక్క ఫోటోలు చూసుకొని వాళ్ళే మురిసిపోతుంటారు సో ఈ యొక్క లక్షణం వల్ల వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారంటే వాళ్ళు రెగ్యులర్గా తమ ఫొటోస్ తీసుకొని వాళ్ళు ఏంటంటే సోషల్ మీడియాలో ముఖ్యంగా ఫేస్బుక్ కానీ వాట్సాప్ కానీ లేకపోతే ఇతర ఇతర సోషల్ మీడియాలో వాళ్ళ పోస్ట్ చేస్తుంటారు సో దానివల్ల ఏంటంటే వాళ్ళు వచ్చే లైక్స్ వాళ్ళ నుంచి వచ్చే రెస్పాన్స్ బట్టి వాళ్ళ యొక్క మానసిక తత్వం అనేది చేంజ్ అవుతుంటుంది ఒకవేళ లైక్స్ వచ్చినాయంటే హ్యాపీ ఫీల్ అవుతుంటారు ఒకవేళ లైక్స్ రాలేదంటే డిప్రెషన్ ఫీల్ అయిపోయి కొన్ని మానసిక సమస్యలు వస్తున్నాయి సో ఈ విధంగా ఏంటంటే ఈ సెల్ఫీ అంటే స్వీయ చిత్రాలు అంటాం మనం తెలుగులో చాలామంది ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ మధ్యకాలంలో మనము ఎక్కడ పర్యాటక ప్రదేశాలకు వెళ్ళినా కానీ లేకపోతే ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ ఈ సెల్ఫీ అనేది ఒక కామన్గా ట్రెండ్ అయిపోయింది ముఖ్యంగా యూత్ ఏంటంటే సడన్గా ఏదైనా టూరిస్ట్ ప్లేస్కి వెళ్ళారు అక్కడ ఏదో కొండలు కనిపించాయి అత్య ఎత్తైన ప్రాంతానికి వెళ్ళి అక్కడ ఒక సెల్ఫీ తీసుకోవడము లేకపోతే ఏంటంటే ఏదైనా జలపాతం ముఖ్యంగా వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే అక్కడ ఏదో జలపాతం దగ్గర అంటే జలపాతాన్ని మనం టచ్ చేస్తూ ఒక ఫోటో తీసుకోవాలనే ఆతృతలో ఫోటోలు తీసుకోవడము లేకపోతే కొందరు ఏంటంటే డ్రౌనింగ్ మన ఈ ఈ కొందరు ఏంటంటే మన ట్రైన్ అంటే రన్నింగ్ ట్రైన్ దగ్గర మనము ఫోటో తీసుకోవాలని లేకపోతే జూ పార్క్ వెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే ఎనిమల్స్ ఏదన్నా టైగర్ కానీ లేకపోతే క్రూరమైన జంతువులతో మేము ఫోటోస్ తీసుకున్నామని లేకపోతే స్నేక్స్ పట్టుకొని ఫోటోస్ తీసుకోవడం ఇలాంటి మనము చూస్తున్నాము సో ఈ వింత పోకడం వలన మన యువత ప్రమాదాలకు గురవుతున్నారు సో ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రైసానామిక్స్ అనే ఒక సంస్థ ఒక సర్వే చేయడం జరిగింది రెండు వేల పద్నాలుగులో ఈ సర్వే చేయడం జరిగింది ఈ రెండు వేల పద్నాలుగులో ఈ సర్వే చేసినప్పుడు ఏం చెప్తుందంటే మన ఇండియా మన భారతదేశంలో అత్యధిక అంటే దాదాపు వాళ్ళ నలభై ఏడు మరణాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుగుతాయి అందులో పంతొమ్మిది మరణాలు మన ఇండియా నుంచి ఉన్నాయి సో దాంట్లో ముఖ్యంగా ఏంటంటే అతి ఎత్తైన ప్రదేశాల నుండి ప్రమాదాలకు గురై చనిపోతున్నారు తర్వాత ఈ డ్రౌనింగ్ అంటే మనకేందంటే వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గర కానీ తర్వాత వాటర్ దగ్గర మునిగిపోయి చనిపోతున్నారు తర్వాత ట్రైన్ యాక్సిడెంట్లు చనిపోతున్నారు అంటే ఈ క్రూర జంతువులు కదా ముఖ్యంగా ఏంటంటే వైల్డ్ వైల్డ్ ఎనిమల్స్ కానీ లేకపోతే ఈ కొన్ని భయంకరమైన తాజు పాములు కానీ అలాంటి వాటితో ఫోటోలు దిగడం వల్ల కూడా చాలామంది చనిపోతున్నారు సో యువత ఏంటంటే ఒక కొత్తదనం ట్రై చేద్దామని అంటే వాళ్ళలో ఒక హుషారు కానీ ఒక యంగ్ ఎనర్జీ ఏంటంటే కొత్త మనం ట్రై చేద్దామని చాలామంది యువత ఈ ప్రమాదాల బారిన పడి చనిపోతున్నారు సో కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి ఈ సెల్ఫీ అనేది ఒక మానసిక వ్యాధి అని తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ మధ్యకాలంలో మనకు ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ మరియు అమెరికన్ సైకియాట్రిక్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు దీన్ని ఒక మానసిక రుగ్మతగా గుర్తించడం జరిగింది అంటే ఎవరికైతే ఈ సెల్ఫీ అంటే కంపల్సరీ పదే పదే ఆలోచన రావడం ఈరోజు సెల్ఫీ తీసుకోవాలి సెల్ఫీ తీసుకున్న తర్వాత దానిలో కొన్ని ఫోటోస్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి కొన్ని ఫోటోస్ సెలెక్ట్ చేసి సోషల్ మీడియాలో పెట్టాలి సోషల్ మీడియాలో పెట్టిన తర్వాత మనకి ఎన్ని లైక్స్ వచ్చాయని ఎంత మంది రెస్పాన్స్ ఇచ్చారని అదొక కంటిన్యూస్గా అంటే ఆబ్సెషన్గా మారిపోతున్నది సో దీన్నే మనం ఏంటంటే సెల్ఫీ టీస్ అని ఒక మానసిక రుగ్మతగా వాళ్ళు కనిపెట్టడం జరిగింది దీంట్లో మూడు రకాలుగా వాళ్ళు క్లాసిఫైడ్ చేయడం జరిగింది ఒకటి బార్డర్ లైన్ సెల్ఫ్ పిటిస్ అంటే కొందరు అప్పుడప్పుడు తీసుకుంటారు కొందరు అక్యూట్ సెల్ఫ్ పిటిస్ వాళ్ళు ఏంటంటే ప్రతినిత్యము అంటే కొద్దిగా ఒక మోస్తారుగా తీసుకుంటారు క్రానిక్ సెల్ఫ్ పిటిస్ వాళ్ళు ఏంటంటే ప్రతినిత్యం అంటే ఎప్పుడో ఎన్నో రోజుల నుంచి సెల్ఫీ ఈ సెల్ఫీలు తీసుకుంటూ దాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు కానీ ఇది ఏమైతుందంటే మెల్లిమెల్లిగా ఏంటంటే వాళ్ళకు దానికి బానిస అయిపోయి అలవాటుగా మారిపోతారు అలవాటుగా మారిపోయి ఏంటంటే కొత్త కొత్త రకాల ప్రయోగాలు చేయడం దానివల్ల ఏంటంటే ఈ మరణాలకు దారితీస్తుంది ఈ మధ్యకాలంలో మనం చూస్తున్నాము సోషల్ మీడియాలో రకరకాల సెల్ఫీలు తీసుకొని వాళ్ళు ఏంటంటే పోస్ట్ చేయడం దాన్ని ఇంకా వేరే యువత కూడా ఏంటంటే నేను కూడా ఎందుకు చేయకూడదనే వాళ్ళ ఆతృతతో వాళ్ళు కూడా ఈ ప్రమాదాలకు బా గురవుతున్నారు సో కాబట్టి ఏంటంటే మనం ప్రపంచవ్యాప్తంగా మనం చూస్తున్నట్లయితే ఇండియాలోనే ఈ మధ్యకాలం కూడా టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో కూడా ఒక రీసెర్చ్ జరిగింది దాంట్లో మన ఇండియాలో దాదాపు తొంభై మరణాలు సంభవించాయని మనకు అధికారంగా లెక్కలు చెప్తున్నాయి తర్వాత దీని తర్వాత రష్యా అమెరికా తర్వాత స్పెయిన్ 
ఒక రకంగా ఎప్పుడో ఒకసారి ఆనందం కొరకు లేకపోతే తీసుకోవడం మంచిదే కానీ అది పదే పదే ఈ సెల్ఫీ తీసుకొని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తూ ఉన్నారంటే తల్లిదండ్రులు కూడా ఏంటంటే గమనించి వాళ్ళకు కౌన్సిలింగ్ ఇప్పించా కౌన్సిలింగ్ ఇప్పించాలి తర్వాత వీలైతే ఏంటంటే వాళ్ళకి సైకియాట్రిస్ట్ దగ్గర తీసుకెళ్ళి కౌన్సిలింగ్తో పాటు కొన్ని రకాల ట్రీట్మెంట్స్ ఇప్పించినట్లయితే వీళ్ళు ఈ సెల్ఫీ నుంచి బయటపడడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంతేకాకుండా ఈ సెల్ఫీ వలన జరిగే నష్టాలను కూడా తల్లిదండ్రులు వివరించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది పిల్లలకు ఈ సెల్ఫీస్ అనేది ఏంటంటే కొందరు మోజులో అంటే మనకి ప్రమాదాలకు గురవుతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఏంటంటే మనం తెలిసి తెలియని వయసు కాబట్టి తల్లిదండ్రులు కానీ టీచర్స్ కానీ లేకపోతే కుటుంబ సభ్యులు కానీ వీళ్ళకి సెల్ఫీ అనేది ఒక మానసిక రుగ్మత దీనివల్ల ఏంటంటే ప్రమాదాలకు గురయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఈ సెల్ఫీకి బానిస కాకండి ఈ సెల్ఫీ అనేది ఒక మానసిక రుగ్మత సో ముఖ్యంగా ఈ ప్రమాదాలకు గురి కాకండి ప్రతి ఒక్కరూ ఎవరైనా ఈ సెల్ఫీకి బానిస అయి ఉంటే వాళ్ళ పక్కన వాళ్ళు మానసిక రుగ్మత అని చెప్పి వాళ్ళని దాని నుంచి బయటకు తిప్పించే విధంగా వాళ్ళకు గైడ్ చేయండి విన్నారు కదా ఒకవేళ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్